வணக்கம் குழந்தைகளே எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம இந்த கொஞ்ச நாளாகவே ஆன்லைன் வகுப்பில் தான் சந்திச்சிட்ருக்கோம் இந்த மூன்றாம் வகுப்பு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம முத முதல்ல ஒரு செயல் பார்த்தோம் அப்புறம் ஒரு பாடல் பார்த்தோம் பாடி பாடி மகிழ்வுன்ற பாடல் பார்த்தோம்ல எல்லோரும் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ மூன்றாம் வகுப்பில் முத முதல்ல நம்ம உரை நடை படிக்க போகிறோம் அதாவது பாடம் படிக்க போகிறோம் நமக்கு என்ன பாடம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளை மாதிரி ஒரு குட்டி பையன் ஒரு தாத்தாவுக்கு உதவி செய்கிறாங்க பள்ளிக்கு போகிறப்ப ஒரு தாத்தாவுக்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்போ ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுறது அப்போ அதை எப்படி சமாளிக்கிறாங்க இவங்களு மற்றவங்களுக்கு எப்படி உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த பாடம் பார்க்கலாமா நீங்கள் எல்லோரும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வீங்களா எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாருமே உதவுகிற குணம் உங்களுக்கு நிறைய இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் இப்போ அந்த பாடத்துக்கு போகலாமா பாடத்தோட தலைப்பு வந்து கண்ணன் செய்த உதவி தலைப்பு என்னப்பா கண்ணன் செய்த உதவி பார்த்தீங்களா படத்தில் அந்த குட்டி பையன் தாத்தா கையை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்கள்ல என்னன்னு பார்ப்போமா அதாவது கண்ணன் வந்து காலை பொழுதில் நம்ம எல்லோரும் எப்போ பள்ளிக்கு போவோம் காலையில் பள்ளிக்கு போவோம் பள்ளிக்கு போகும்போது எப்படி இருக்கும் சூரியம் சூரியன் வந்து பளிச்சுன்னு ஒளி வீசும் அதாவது வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் சூரிய கதிர்கள் நல்லா வீசணும் மேலே அப்போ மரத்தில் மரத்தில் இருக்க பறவைகள்லாம் சத்தம் போடும் அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் கண்ணனும் பள்ளிக்கு போகிறாரு காலை ஒளி எங்கும் படர்ந்திருந்தது பறவைகள் ஒளி எழுப்பி பறந்தன ஒளி கதிரவனின் ஒளி அப்படின்னா சூரியனின் வெளிச்சம் அந்த ஒளிக்கு பே நடுலகரம் அதுக்கு வந்து வெளிச்சம்னு பொருள் பறவை ஒளி அப்படின்னா பறவைகளோட சத்தம் அது கத்தும் லக்கியாக்கியான் அந்த சத்தம் அப்படி இருக்கையில் கண்ணன் வந்து பள்ளிக்கு புறப்படுறாங்க அப்போ அவன் செல்லும் வழியில் ஒரு பெரியவர் வந்து அவரை பார்த்து என்னை இந்த சாலையை கடக்க உதவி செய்வீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் என்னப்போ பண்ணுவீங்க அப்படி யாராவது உங்கள்கிட்ட நீங்கள் பள்ளிக்கு போகும்போது வந்து ஒரு பெரிய வயசானவங்க தாத்தாவோ பாட்டியோ உங்கள்கிட்ட நீ இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணிங்கப்பா இந்த சாலையை கடக்க உதவி செய்யுங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக உதவி செய்வோம் கண்ணனும் அதை தான் செய்ய போகிறாங்க பார்க்கலாமா பாருங்களே இந்த படத்தில் அவங்க கையை பிடிச்சிட்டு வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் வாருங்கள் போகலாம் என்று கூறி கண்ணன் அவரது கையை பிடித்து கொண்டு பாதுகாப்பாக எதிர்ப்புறத்தில் விடுவதற்காக சென்றான் அப்போது எதிரே ஒரு பேருந்து வே வேகமாக வந்து ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டையிலிருந்து மரத்தின் மீது மோதியது உடனே கண்ணன் கத்தினான் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ரோடை கிராஸ் பண்ணி அதாவது சாலையை கடந்து போயிட்டுருக்கும்போது எதிரில் ஒரு பெரிய பேருந்து வந்து என்ன பண்ணிச்சா அந்த ஓட்டுநரோட கட்டுப்பாட்டை இழந்துடுச்சான் ஓட்டுநரால் அந்த பேருந்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அது போய் மரத்தில் முட்டிடுச்சு அப்படி முட்டுறப்ப அதை முட்டினதை பார்த்தோம் நமக்கெலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படி ரொம்ப பயந்து போய் கத்திடுவோம் இல்லை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சிக்குவோம் அந்த மாதிரி தான் அந்த தம்பி என்ன பண்ணியிருக்காரு கண்ணன் கத்திட்டார் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போமா இந்த மாதிரி ஒரு விபத்து நடந்துச்சா நம்ம என்னப்பா பண்ணுவோம் கற்றுவோம் அப்புறம் வந்து அவங்கள போய் தூக்கி விடுவோம் அவங்களுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருக்கான்னு பார்ப்போம் இதுவே பெரிய விபத்து அது ஒரு பேருந்தோ ஒரு வண்டியோ அந்த மாதிரி பெரிய விபத்து ஏற்பட்டுருச்சுன்னா உடனே நம்ம யாருக்கு ஃபோன் பண்ணணும் ஆம்புலன்ஸ் அதாவது அவசர ஊர்தி அவசர ஊர்தியோட எண் என்னப்பா நூற்றி எட்டு இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறாங்க உடனே என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஐயோ காப்பாற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று கண்ணன் வந்து உறக்க உறக்கனா ரொம்ப சத் சுத்தமாக கத்திட்டாங்க உடனே அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் அவரோட பையில் இருந்த ஃபோனை எடுத்து அதாவது அலைபேசியை எடுத்து நூற்றி எட்டுன்ற நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணார் அடுத்த நிமிஷம் அந்த நூற்றி எட்டில் இருந்த மருத்துவர்கள் வந்துட்டாங்க காவலர்கள் வந்துட்டாங்க அவங்கெல்லாம் அங்கே அடிபட்டு இருந்தவங்கள தூக்கி மருத்துவமனை கொண்டு போயிட்டாங்க கண்ணனும் என்ன பண்ணார் சும்மா இருக்காமல் அந்த பேருந்தில் அடிப்பட்டவங்களுக்கு அவரால் முடிஞ்ச உதவியை செஞ்சாங்க செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ணன் என்ன பண்ணிட்டாரு பள்ளிக்கு போயிட்டாரு இப்போ அதை வாசிக்கவா என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஐயோ காப்பாற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று உறக்க கத்தினான் உடனே அந்த பெரியவர் தம் பையில் இருந்த செல்ஃபைசியை எடுத்து பின் நூற்றி எட்டு என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அடுத்த சிறிது நேரத்தில் அவசர ஊர்தி வா காவலர் ஊர்தி வந்தது காவலர்களும் வந்தனர் பேருந்தில் காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் இதனை பார்த்த கண்ணன் பேருந்தில் இருந்தவர்களுக்கு தன்னால் இயன்ற உதவிகளை செய்தான் அப்போ அதன் பிறகு பள்ளிக்கு சென்றார் ஆசிரியர் வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு போனோம்னா ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவாங்க ஏன் பள்ளி லேட்டாக வந்தால் இவ்வளோ நேரம் கழித்து வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்களே அதே மாதிரி அங்கேயே ஆசிரியர் கேட்டிருக்காங்க ஏன் தம்பி நீங்கள் லேட்டாக வந்தீங்க தாமதமாக வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்
கண்ணன் நடந்தவற்றை ஆசிரியர்கிட்ட கூறினாங்க உடனே அந்த ஆசிரியர் அவரை பாராட்டி பாராட்டி நீங்களும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் மற்ற குழந்தைங்களை பார்த்து நீங்களும் இப்படி தான் இருக்கணும் உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணனை பாராட்டுறாங்க அதாவது கண்ணனை வாழ்த்துறாங்க புரிஞ்சிச்சாப்பா அந்த பாடம் எப்பயுமே நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கும்போது எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கும்போதும் கூட நம்ம கண்ணை முன்னால் யாருக்காவது விபத்து ஏற்பட்டால் அதுங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் இதெல்லாம் நல்ல குணங்கள் நல்ல பழக்கங்கள் நீங்களும் செய்வீங்களா ஓகே இப்போ வீட்டு படம் பார்க்கலாமா வீட்டு படம் என்ன அப்படின்னா இதில் புதிய வார்த்தைகளை வந்து நான் எழுதியிருக்கேங்க கதிரவன் கதிரவன் யார் சூரியன் ஒளி அப்படின்னா வெளிச்சம் இன்னொரு ஒளி அப்படின்னா சத்தம் ஓட்டுநர்னா யார் பேருந்து வண்டி ஒரு வாகனத்தை இயக்குறவங்க தான் ஓட்டுநர் அடுத்து உறக்க சத்தமாக வேலை அப்படின்னா பொழுது வேலைனா காலை வேலை மாலை வேலைன்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் பொழுது இந்த புதிய வார்த்தைகளை உங்கள் வகுப்பு பாட குறிப்பேட்டில் நீங்கள் எழுதணும் எழுதி போஸ்ட் பண்ணுறீங்களா உங்கள் வீட்டு பாடங்களை ஓகே நன்றி